ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் செவன்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரா அ ஹிஸ்டோகிராம் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹிஸ்டோகிராம் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஹிஸ்டோகிராம் வரையணும் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிளாஸ் இன்டர்வல் வேணும் ஆனால் கொஷனில் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக மிட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதை எக்ஸாவும் இந்த எஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மிட் வேல்யூ அப்படின்னா என்னதுன்னா மிடில் வேல்யூ அப்படின்ற அர்த்தம் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஃபிஃப்டீன் வந்து எதோட மிட் வேல்யூ கிளாஸ் இன்டர்வலில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் மிட் வேல்யூ எப்படி மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் டென்னுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்கா எவ்வளவோ நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனால் டெ எப்படி நம்ம மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணி வர நம்பர் தான் மிட் வேல்யூ இப்போ டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி பை டூ இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் மிடில் மோஸ்ட் என்ன டென்னுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் ஃபிஃப்டீன் தானே இப்போ இதுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல் டென் டு டுவெண்ட்டி இப்போ இதுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபை அப்போ என்ன வரும் மிட் வேல்யூ இதோட மிட் வேல்யூ டுவெண்ட்டிக்கும் தேர்ட்டிக்கும் நடுவில் ஸோ இது ஈஸி தான் அடுத்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டு செவன்டி செவன்டி டு எயிட் ஸோ நான் வந்து டென் கிளாஸ் சைஸ் வச்சு மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் உருவாக்கிடணும் மிட் வேல்யூ வந்து கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அதுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரீக்குவன்சியும் கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல் நம்ம போட்டாச்சு டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃப்ரீக்குவன்சி மாறாது அதே அப்படியே காப்பி பண்ண வேண்டியது தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல் கிடச்சாச்சு நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் ட்ரா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்னாலே நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய விஷயம்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துடணும் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடணும் கண்டினியூஸாக இருக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கணும் முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கணும் அதாவது அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி தான் இருக்குது கண்டினியூஸாக தான் இருக்குது ஓகே ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து கிளாஸ் சைஸ் செக் பண்ணணும் கிளாஸ் சைஸ்னால் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள கேப் அதாவது இதே இதே மைனஸ் பண்ணி வர ஆன்சர் இதே இதே மைனஸ் பண்ணி வர ஆன்சர் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி செக் பண்ணி பார்த்தா டுவெண்ட்டி டு டென் வந்து டென் தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டியும் டென் ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டியும் டென் போதும் ஒரு மூணு செக் பண்ணால் போதும் ஸோ கண்டினியூஸாக தான் இருக்குது கிளாஸ் சைஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து ஸ்கேலை பற்றி யோசிக்கணும் இல்லையா ஸ்கேல் வந்து எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இது தான் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது தான் ஒய் ஆக்சஸ் இல்லையா ஸோ ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நம்பராக இருக்கிறதே தேர்ட்டி தான் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒன் டூ த்ரீனு எடுத்தால் இடம் பத்தாது இல்லையா அதனால் நம்ம என்னென்னா டூ டூ யூனிட்ஸாக எடுத்துக்கலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அந்த மாதிரி தேர்ட்டியோட போதும் அது வரைக்கும் நான் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிடணும் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஒய் டேஷ் அடுத்து வந்து அங்கே கிராஃபில் வந்து இங்கே ஜீரோ அடுத்து டென்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கிளாஸ் இன்ட்ரோ இல்லையா அதனால் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் ஃபிஃப்டீன் சாரி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் ஃபிஃப்டீன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம கரெக்டாக தான் எடுத்திருக்கோம் அடுத்து வந்து ஸ்கேல் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கேப் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் யூனிட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் வந்து நான் டூ டூ யூனிட்ஸாக எடுத்திருக்கேன் அப்போ ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கிராஃபே ட்ரா பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்து கேப்பும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துடணும் இப்போது இங்கேருந்து தான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது கிராஃபு டென் டு டுவெண்ட்டிக்கு கேப்பு டுவெ டென் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி கேப்பு டென் அதே கேப்பு தான் இங்கேயும் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே கேப்பு தான் டென் டு ஜீரோ டு டென்னுக்கும் உள்ள கேப் வந்து கிளாஸ் சைஸ் வந்து டென்னு தான் அதாவது இது இது மைனஸ் பண்ணாலும் டென் தான் வரும் சில சம்பளம் அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக வராது அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி வரலன்னா ஜிக்ஸாக் போட்டுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் அதையும் நம்ம செக் பண்ணிடணும் சரிங்களா இ
So, we will join the line. So, 13 is the first First, the dot is the first one. That is the join. We will check the cross check. We will check the class interval. We will check the dark line. Okay. So, we will check the dark line. Okay. So, we will check the dark line. This is 30. Next, 40 to 50 is 18. 18 is the first one. So, 18 is 18. Now we will join 40 to 50. Nadula. 18. Aduthu, 50 to 60 to 26. This is 26. So 26 is the same. 26. Chari, Next, 50 to 60 to 65. Twenty six. Add the one the sixty to seventy canadula on the ten, sixty to seventy on the ten, ten and eight, eight and Eight, okay, wow. Abra simple histogram. We will check class intervals and check the class intervals. It is very simple. It is not a mistake. So, we will practice the sums and we will understand it. Okay, let's see. Now, we will clearly understand the sums. Thank you so much for watching students. Bye-bye.